ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എൻട്രി ടെക്നിക്കൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കൺസെപ്റ്റുകൾ പഠിക്കുകയാണ് അല്ലേ നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനുകളിലൂടെ നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥിരമായിട്ട് പരീക്ഷകളൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്ന സെൻസ് വളരെ റേറായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഐ ഇ റൂൾസ് ഇന്ത്യൻ എലക്ട്രിസിറ്റി റൂൾസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് അത് ഇൻ ദ സെൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി എല്ലാ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏതൊക്കെ റൂളുകളിൽ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റുകളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം അത് പരിചയപ്പെടാം അതിലൂടെ പല പല റൂളുകളും പല പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പഠിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ആർ ടു ബി വെരിഫൈഡ് ഓൺ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് വയറിംഗ് ഓൺ എനി ന്യൂ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഓക്കെ ഏത് റൂൾസ് പ്രകാരമാണ് നമ്മുടെ ഈ വയറിങ്ങും മറ്റും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ലെവലിലുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഐ ഇ റൂൾസ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓപ്ഷനുകൾ ഇന്ത്യൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി റൂള് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓപ്ഷനുകൾ എന്താണ് നാല് ഓപ്ഷനുകൾ അമ്പത് അമ്പത്താറ് അറുപത് എൺ ഓഫ് ദീസ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ അപ്പോൾ ഐ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നുള്ള ലെവൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഐ ഇ റൂൾസ് രൂപീകൃതമായ വർഷം അത് ഇതിന് മുന്നേയും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മളിപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഐ ഇ റൂൾസിൻ്റെ ഘടന വന്നിരിക്കുന്നത് ഏത് വർഷമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറാണ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി റൂൾസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് പ്രകാരം ഐ ഇ റൂൾ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പ്രകാരം എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് കാര്യങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഏതാണ് ഇന്ത്യൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി റൂൾസ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഓക്കെ ഐ ഇ റൂൾസ് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു കൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുന്നത് ഐ എസ് കോഡുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയണം അല്ലെ ഐ എസ് കോഡിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അറിയേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഐ എസ് കോഡുകളെ കുറിച്ച് അറിയണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഐ ഇ റൂൾസിൻ്റെ ചില കൺസെപ്റ്റുകൾ അതായത് റൂൾ നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റുകൾ അതുപോലെ റൂൾ മുപ്പത്തഞ്ച് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു റൂൾ നാൽപ്പത്തിനാല് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു നാൽപ്പത്തി എട്ട് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ആ മുതലായ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ളത് ഓക്കെ സോ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അറിയേണ്ടതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏതാണ് ഐ എസ് കോഡുകളെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണ വേണം നമുക്ക് ഓക്കെ ഐ എസ് കോഡുകളെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണ വേണം അപ്പോൾ ഐ എസ് കോഡിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു മൂന്ന് കോഡാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കോഡല്ല ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് അതിൽ വരുന്നത് ഞാൻ ആൻസർ ഞാൻ പറയാം എന്നിരുന്നാലും ആ കോഡുകളെ നിങ്ങളൊന്ന് പരിചയപ്പെടുക ഫസ്റ്റ് കോഡ് ഈസ് ദ കോഡ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് ഫോർ ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിംഗ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിംഗ് ഇൻസ്റ്റലേഷനുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐ എസ് കോഡ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയനിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഐ എസ് സെവൻ ത്രീ ടു ഐ എസ് സെവൻ ത്രീ ടു ഈ വാല്യൂ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൺസെപ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വസ്റ്റൻ എന്താ പറയുക ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിംഗ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ എന്നുള്ള ലെവലിലായിരിക്കണം വരേണ്ടത് ക്ലിയർ അല്ലേ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഐ എസ് കോഡുകളിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ കോഡ് ഫോർ പ്രാക്ടീസിങ് ഫോർ എർത്തിങ് എർത്തിങ് ഇൻ ഐ എസ് കോഡ് വളരെ അധികം പി എസ് സിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് പി എസ് സിക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ രൂപകൃതമായ ആ ഐ എസ് കോഡാണ് ഐ എസ് മൂവായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ത്രീ സീറോ ഫോർ ത്രീ ഓക്കെ എത്രയാണ് ത്രീ സീറോ ഫോർ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും ഒന്ന്
നമ്മുടെ ഐ റൂൾസ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയേണ്ടതാണ് അതായത് ഐ റൂൾസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിൻ്റെ കൂട്ടത്തിന് പഠിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മളെ സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ട് എന്ന് വന്നു എന്നുള്ള ലെവൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ട് സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് ഫ്രണ്ട്സ് സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് അപ്പോൾ രണ്ട് റൂളുകൾ പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൂള് ഒരു ആക്ടും പഠിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഐ എസ് കോഡ് മൂന്നെണ്ണം എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ച് പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ പോവുക ഇനി നമ്മൾ ഈ റൂളുകളിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഈ റൂൾസുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൂളാണ് നമുക്ക് ഒരു റൂള് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് അതാണ് റൂൾ നമ്പർ വണ് ഏതാണ് വോൾട്ടേജിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ് ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം എന്താണ് അവർ പറയുന്നത് ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ മെഷേഡ് ഇൻ വോൾട്സ് ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓർ ബിറ്റ്വീൻ എനി പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഐതർ കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ദ എർത്ത് ആസ് മെഷേഡ് ബൈ സൂറ്റബിൾ വോൾട്ട് മീറ്റർ ആൻഡ് ആർ സെറ്റ് ടു ബി അതായത് ആ വോൾട്ടേജിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം ആക്ച്വലി ഓക്കെ നമ്മൾ ആ റൂളിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് വോൾട്ടേജിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ആക്ച്വലി ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഒന്നും ആക്ച്വലി ചോദിക്കില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ വോൾട്ടേജ് റേഞ്ചിന് നമ്മൾ ലോ ഏതാണ് ഹൈ ഏതാണ് മീഡിയം ഏതാണ് അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ റൂൾ നമ്പർ വൺ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് റൂൾ നമ്പർ വൺ എന്തിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വോൾട്ടേജിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ വോൾട്ടേജുകളെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മെയിൻലി ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ലോ വോൾട്ടേജ് മറ്റൊന്ന് ഏതാണ് മീഡിയം വോൾട്ടേജ് ദെൻ അടുത്തത് ഏതാണ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ദെൻ അടുത്തത് എക്സ്ട്രാ ഹൈ എക്സ്ട്രാ ഹൈ വോൾട്ടേജുകൾ അതുപോലെ അടുത്തതാണ് സൂപ്പർ ഹൈ വോൾട്ടേജുകൾ ഓക്കെ അപ്പം ലോ വോൾട്ടേജസ് മീഡിയം വോൾട്ടേജസ് ഹൈ വോൾട്ടേജസ് എക്സ്ട്രാ ഹൈ വോൾട്ടേജസ് ആൻഡ് യുവർ സൂപ്പർ ഹൈ വോൾട്ടേജസ് ദീസ് ആർ ദ ഫൈവ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വോൾട്ടേജസ് ഇതിനെ ഇതിന് റേഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുക ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് ആണ് ചോദിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുക ലോ വോൾട്ടേജുകളുടെ റേഞ്ച് അറിയണം മീഡിയം അറിയണം ഹൈ അറിയണം എക്സ്ട്രാ ഹൈ അറിയണം അതോടൊപ്പം തന്നെ സൂപ്പർ ഹൈയും അറിയണം നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുക ലോ എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യം മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് വോൾട്ടാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് വോൾട്ട് മുതൽ അറുന്നൂറ്റി അൻപത് വോൾട്ട് വരെയാണ് മീഡിയം അറുന്നൂറ്റി അൻപത് വോൾട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കെ വി വരെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൈ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കെ വി മുതൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് കെ വി വരെയാണ് നിങ്ങളുടെ എക്സ്ട്രാ ഹൈ സൂപ്പർ ഹൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് കെ വി ഇത് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നേടാം അപ്പോൾ റൂൾ നമ്പർ വൺ ആരെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു വോൾട്ടേജുകൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു ആ വോൾട്ടേജുകൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനായിട്ട് അഞ്ച് തരത്തിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു അതാണ് ലോ മീഡിയം ഹൈ എക്സ്ട്രാ ഹൈ ആൻഡ് യുവർ സൂപ്പർ ഹൈ ആൻഡ് ദ വോൾട്ടേജസ് ആർ ബീൻ ട്രീറ്റഡ് ആസ് സീറോ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ടു തേർട്ടി ത്രീ കെ വി തേർട്ടി ത്രീ കെ വി ടു വൺ തേർട്ടി ടു കെ വി ആൻഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ തേർട്ടി ടു കെ വി ദീസ് ആർ ദ ഫൈവ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വോൾട്ടേജസ് വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ഇറ്റ് ലൈക്ക് സീറോ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് സീറോ മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് വോൾട്ട് വരെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മുതൽ അറുന്നൂറ്റി അൻപത് വോൾട്ട് വരെ ദെൻ അറുന്നൂറ്റി അൻപത് മുതൽ അറുന്നൂറ്റി അൻപത് വോൾട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കെ വി വരെ ദെൻ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കെ വി മുതൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് കെ വി വരെ ഉള്ള വോൾട്ടേജുകൾ ദെൻ ബിയോണ്ട് യുവർ ടു വൺ തേർട്ടി ടു കിലോ വോൾട്ട് ബിയോണ്ട് യുവർ വൺ തേർട്ടി ടു കിലോ വോൾട്ട് ദീസ് ആർ ദ ഫൈവ് വോൾട്ടേജസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് പരീക്ഷകൾക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺസെപ്റ്റുകള
അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ സോറി നമ്മൾ റൂൾ നമ്പർ ടു ഇലക്ട്രിക് സപ്ലൈ ലൈനുകളുടെ അപ്പാരറ്റസുകളിൽ റൂൾ നമ്പർ ത്രീ കൺസ്യൂമർ പ്രമീസസുകളുടെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് അവിടുത്തെ സർവീസ് ലൈനുകളും അപ്പാരറ്റസുകളെയും കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ റൂൾ നമ്പർ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ഐ റൂൾസ് എപ്പോൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ട് വന്നു രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത റൂൾ നമ്പർ വൺ ആണ് റൂൾ നമ്പർ വണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് വോൾട്ടേജിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വോൾട്ടേജ് ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് പഠിച്ചാൽ എന്താണ് അതിന് അഞ്ച് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ലോ മീഡിയം ഹൈ എക്സ്ട്രാ ഹൈ സൂപ്പർ ഹൈ അത് ഏതൊക്കെയാണ് വോൾട്ടേജുകൾ പൂജ്യം മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മുതൽ അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി മുതൽ അടുത്തത് തേർട്ടി ത്രീ കെ വി ദൻ തേർട്ടി ത്രീ കെ വി ടു വൺ തേർട്ടി ടു കെ വി ബിയോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ തേർട്ടി ടു കെ വി ആണ് അടുത്ത ഒരു സെക്ഷൻ വരുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ഇതാണ് നമ്മുടെ അഞ്ച് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞ് റൂൾ നമ്പർ ടു നമ്മൾ നോക്കി അതുപോലെ തന്നെ റൂൾ നമ്പർ ത്രീ നോക്കി റൂൾ നമ്പർ ടു ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് സപ്ലൈ ലൈൻസ് ആ പാറ്റേഴ്സിൻ്റെയും കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് റൂൾ നമ്പർ ഫോർ ത്രീ ടു ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ സപ്ലൈ ലൈൻസ് ആ പാറ്റേഴ്സ് റൂൾ നമ്പർ ത്രീ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ കൺസ്യൂമർ പ്രൈമീസസിൽ സർവീസ് ലൈൻസ് ആൻഡ് യുവർ അപ്പാരറ്റസസ് സോ അത്രയും കൺസെപ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കുക ഇത്രയും ഓർത്തെടുത്ത കൺസെപ്റ്റുകൾ എന്താ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഐ റൂൾസിനെ പുതിയൊരു കൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു സെഷനിൽ കാണാം സോ സി യു ഓൾ ദ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻസ് ഓക്കെ ദൻ താങ്ക്